ప్రైజ్ల వీలా మినిస్ట్రీస్ వారు సమర్పించు వీలా స్వరం ఇది దేవుని యొక్క స్వరం అను ఈ టీవీ కార్యక్రమాన్ని వీక్షిస్తున్న ప్రేక్షకులకు మా హృదయపూర్వకమైన వందనములు ఇప్పుడు దైవ సేవకురాలైన నిరీక్షణా జ్యోతి గారు దేవుని వాక్యం అందించదరు చూడండి వినండి దైవ దీవెనలు పొందండి ప్రైజ్ దులా దేవుని యొక్క స్వాస్థ్యములతో చేసిన మానవుడు దేవుని పోలికలో సృష్టి చేయబడిన మానవుడు సోమరిగా నిద్రపోతున్నాడు ఇప్పుడు సోమరిగా నిద్రపోతున్న నిన్ను నన్ను ఆ పక్షులు లేపుతున్నాయా అవి దేవుని ఆరాధిస్తున్నాయి స్థుతిస్తున్నాయి హాలెల్లు మరి నీవు తెల్లారిపోయిందని కోళ్ళు కోస్తున్నాయి లెగండి మనం పనులు చేసుకుని పనిలోకి వెళ్ళిపోదాం గబగబా వంట చేసుకుని క్యారేజ్ పట్టుకుని వెళ్ళిపోదాం అని నువ్వు లేచిపోతున్నావా ఎంత అవివేక స్థితిలో ఉన్నావు అందుకే ప్రభు మాట్లాడుతున్నారనమాట ఇక్కడ నేను నేనే ఆయనను నేను మొదటి వాడను కడపటి వాడను ఆ నిన్న నేడు మొదటి నుంచి ఆది సంభూతుడు ఆదిలోనే ఈ భూమికి పునాది వేయబడక మునిపే ప్రభువారు ఉన్నారు నేనే అంటున్నారు ఆయన నేను కూడా అనట్లేదు కానీ నేనే అంటున్నారు మరి మాటలు వింటున్న నీవు ఎంత భయపడాలి ఏమండి తన సొంత బిడ్డల మీద సొంత తండ్రికి మాత్రమే అధికారం ఉంటుంది తన బిడ్డలం కనుక నీవు నేను గుర్తించట్లేదు నీ తండ్రిని కనుక ఆయన పిలుస్తున్నారు రండి నా దగ్గరకు రండి నాయన అని పిలిచి వస్తున్నావా మరి వచ్చేసి రావట్లేదు కాబట్టి సమస్యలు ఇరుకుల్లో ఇబ్బందులు పడిపోయాను దేన్ని ఫేస్ చేయలేకపోతున్నాను ప్రభు వారు కనుక పిలిచిన మాటకి ఆయన పిలుపుకి లోబడి నువ్వు వచ్చినట్లయితే ఆయన కృప చూపే దేవుడు కనికరం చూపే దేవుడు గొప్ప కార్లు చేసే దేవుడుగా ఉన్నాడు హాలే లూయా నేనే ఆయనను నేను మొదటి వాడను కడపట వాడను ఎప్పటికీ ఆయన ఉండే దేవుడు నిన్న నీడు నిరంతరం ఏ ఎకరి యుగ యుగములు తర తరములు ఆయన మాత్రమే దేవుడు ఆయన మాత్రమే రక్షకుడు ఆయన మాత్రమే నిలిచి ఉండేవాడు మిగిలి నిలిచి ఉండవగాక ఉండవు అలే లూయా కది కనుక ఆ సజీవన రాయి అందుకరు వచ్చి వెళ్ళి నువ్వు ఎలాగైతే ఇల్లు కట్టినప్పుడు ఆ మూల రాయి ఈ ముక్కలు వద్దులేండి అని వెలుపల పడేస్తావో తిరిగి ఆ ముక్క కోసం ఎలగెత్తుక్కుంటావు అది అవసరము అది అవసరం నీకు అలాగే ఎన్నెన్నో చేస్తున్నావు ఆ వేటి వల్ల నీకు మరి కార్యం జరగలేదు నీకు మేలు కలగలేదు ఎన్నో చేసినావు కానీ ఈ ఈ రాయిని విసిరేసేమో నువ్వు ఒకేళ ఆ రాయిని ఒకసారి ఆశ్రయించు చివరికి అదే మూల రాయి ఇంటికి హాలే లూయ అలాగే యాకోబు కూడా తన సహోదరుని మోసం చేసినప్పుడు ఎక్కడ కొట్టుకుని చచ్చిపోతారనే తల్లి ఆ బిడ్డల ఏ కొంట ఏ కంటిని పడుచుకున్నా తల్లికి బాధే కనుక ఇద్దరు బిడ్డలు రెండు కళ్ళుగా ప్రేమిస్తున్నారు వాళ్ళు మరి అందులో చిన్నవాడిని బాగా ప్రేమిస్తుంది తల్లి అల్లే లూయ మరి కొడుకులు కొట్టుకుని చనిపోవడం తల్లికి ఇష్టం లేదు కనుక కోపంలో ఏం చేసుకుంటారో నా బిడ్డలు అని చెప్పేసి అని తన కుమారుడిని తన సహోదరుని దేశానికి పంపించేస్తుంది పంపించే సమయంలో మార్గం మధ్యలో చీకటి పడినప్పుడు యాకోబు గారు నిద్ర ఆ రాత్రి అక్కడ ఉండిపోయి పడుకోవాలి చీకట అంధకారం ఏమీ లేదు అక్కడ ఎక్కడ ఇండ్లు లేవు చెట్లు లేవు ఏమీ లేవు మైదానం అయితే అక్కడ అనేకమైన రాళ్ళు ఉన్నాయట చాలా రాళ్ళు ఉన్నాయి కానీ ఈయన ఏ రాయి తీసుకోవాలో ఆయనకు తెలుసు దేవుడికి తెలుసు ముందు ఎవరిని ఎలా చేయాలో ప్రభుకి తెలుసు ఏ బిడ్డల పట్ల ఆయన ప్రాణాలకు ఉంది ఆయనకు తెలుసు ఆయనకు ప్రభు వారు చూడండి ఆ యాకోబు గారు అందులో ఆ రాళ్ళలో ఒక రాయి తీసుకుని తలగడగా చేసుకున్నాడు దేవునికి మహిమ కలుగుని గాక ఆ రాయి ఎవరు క్రీస్తు ప్రభు వారు హాలే లూయ ఆ రాయి మీద ఆనుకొని ఉన్నాడు ఆయన తలంపులు ఆ రాయి తల తలగడంటే తలంపు దేవుని మీద ఆనుకొని ఉండడం హాలే లూయ మరి దినాన్న ఆ రాయిని తలగడగా చేసుకున్నావా ఆ రాయిని ఆధారం చేసుకున్నావా ఆ రాయిని ఆధారం చేసుకున్నాడు యాకోబు గారు హాలే లూయ ఎన్నో రాళ్ళు ఉన్నాయి అక్కడ కానీ ఏ రాయి అలాంటిదో గమనించగలుగుతున్నావా సహోదరా సహోదరి ఈ రాయి సజీవన రాయి క్రీస్తు ప్రభు వారు హాలే లూయ కనుక ఆ రాయి పిలుస్తుంది ఆ రాయిలో జీవం ఉంది హాలే లూయ దేవునికి మహిమ కలుగుని గాక మోజేస్ నువ్వు మాట్లాడు ఆ బండతో మాట్లాడు మాట్లాడితే బండ నీరిచ్చిందట హాలే లూయ నీ కరతో టజ్జి 
ఆ బండ్లోంచి నీళ్లు వస్తాయి హాలెలుయ లక్షలాది ప్రజలు సముద్రం అంత నీరు విస్తారమైన నీరు కుమ్మరించిందంట ఆ బండ హాలెలుయ దేవునికి మహిమ కలుగుని గాక మరి దినాన్న ఈ రాయిని ఈ సజ్జన రాయిని పిలుస్తూ ఉన్నారు హాలెలుయ రాయి పిలుస్తుంటే పిలవడం ఏంటి అది సజీవన రాయి నువ్వు ఆశ్రయించిన రాళ్ళలో జీవం ఉందా జీవము లేదు అవి వట్టి రాళ్ళు రంగు రాళ్ళు ఎన్నో రాళ్ళు ఉన్నాయి ఆ రాళ్ళలో ఒక రాయిని గమనిస్తున్నావా నువ్వు త్రోసి వేసిన రాయిని గమనిస్తున్నావా నీ విసర్జించిన రాయిని గమనిస్తున్నావా ఆ రాయి ఎలాంటిదో హలెలుయ ఆ రాయి గనక నువ్వు ఆశ్రయించినట్లయితే ఆ రాయి మీద గనక నువ్వు ఉన్నట్లయితే నిలిచి ఉన్నట్లయితే హాలెలు ఎన్ని తుఫాన్లు వచ్చినా వరదలు వచ్చినా ఎలాంటి ఉపద్రవం పెన్ తుఫాన్ వచ్చినప్పటికీ కూడా ఆ రాయి మీద ఉన్నవాడు కదల్చబడడు హాలెలు దేవునికి మహిమ కలుగుని గాక మరి ఏ రాయిని నువ్వు ఆధారం చేసుకున్నావు సహోదర సహోదరి గమనిస్తున్నావా సజీవన రాయి యేసు ప్రభు కనుక నేను పిలుస్తున్న రా నా దగ్గరకు రా ఆయన జ్ఞానమిచ్చేవాడు వివేకమిచ్చేవాడు వివేచనిచ్చేవాడు గ్రహింపునిచ్చేవాడు సత్యన గ్ర సత్యాన్ని తెలియజేసేవాడు చక్కని మార్గంలో నడిపించేవాడు దేవునికి మహిమ కలుగుని గాక ఇక అయిపోయింది నా బ్రతుకు ఇంకేముందలేండి అని అనుకుంటున్నావా నీకు ఒక ఛాన్స్ ఇచ్చారు ప్రభు ఈరోజు ఈ రాయిని కనుక నువ్వు ఆశ్రయించి చూడు నా కుమారుడ అని ప్రభు మాట్లాడుతున్నారు ఆ రాయిని ఆధారం చేసుకో నా కుమారుడ ఒక్కసారి ఆధారం చేసుకో అప్పుడు నీకు తెలుస్తుంది ఆ రాయిలో జీవం ఉన్నదో లేదో హాలెలుయ ఇది సజీవ రాయి ఈ రాయిని ఆశ్రయించు ఈ రాతిలో నుంచి ఈ రాయిలో నుంచి నీకు నీళ్లు ఇస్తాడు ప్రవ్వారు నేను బ్రతికిస్తాడు ప్రవ్వారు విస్తారమైన జలములు ప్రవహిస్తుంటే హాలెలుయ నీ ఆకలి డబ్బులు తీర్చే రాయి నీ కుటుంబాన్ని పోషించే రాయి నీ కుటుంబమే కదా నీ ఇంటి వారిని నీ ఇంటి ఇరుగు పరుగు వారిని పుట్టింటి వారిని అత్తింటి వారిని చుట్టూ ప్రజలను అసలు ఈ భూ ప్రపంచ సర్వ మానవాళ్ళని పోషించే రాయి హలెలుయ ఆ రాయిలోంచి వస్తున్న నీరు ఎంత త్రాగిన ఇంకా ఉంది హాలెలుయ చూడండి ఇంకా ఉన్నాడు ప్రజలు ఆ ప్రజలందరూ కూడా ఈ సజీవన రాయిలో నుంచి వస్తున్న నీళ్లు త్రాగాలి బ్రతకాలి కనుక నేను ఇంకా సమయం ఇచ్చాడు ప్రభు వారు ఎందుకు ఇచ్చాడు సమయం నువ్వు ప్రభుతో తిరగాలని పిలుస్తున్నాడు కేకలు వేస్తున్నాడు పిలుస్తున్నాడు ప్రభు వారు దినమెల్లా రెండు చేతులు జోడించి నేను పిలుస్తున్నాడు రండి నా కుమారుడు నా కుమార్తె జనముల్లో తప్పించుకుని రండి ఎలాంటి జనముల్లో ఉన్నావు క్రూరమైన తోడ తోడాల మధ్య ఉన్నావా తేళ్ల మధ్య ఉన్నావా మృగాల మధ్య జీవిస్తున్నావా వాటిని ఛేదించుకుని రాలేకపోతున్నావా నీ సహాయకుడు నేను ఉన్నాను వచ్చి పిలుస్తున్నాడు పిలిచినప్పుడు పరిగెట్టుకుని వచ్చేయాలి నన్ను అలాగే ప్రభు పిలిచినప్పుడు ఎవరు కూడా ఇష్టపడాల వెళ్ళడానికి వీల్లేదు ఎంతమంది బంధించారు తెలుసా బంధించిన చాలా శత విధాల ట్రై చేసినారు పుట్టింటి వారు ఏంటి అత్తింటి వారు ఏంటి ప్రతి ఒక్క రకరకాలుగా నేను ఒక్కటే మాడ్చే ప్రవ్వా నువ్వంటే నాకు ఇష్టం ప్రవ్వా నువ్వు లేకపోతే ఒక క్షణం కూడా నేను బ్రతకలేను చావు అయినా బ్రతికే నీతోటే ముగిసిపోవాలి నేను బ్రతికితే నీ కొరకే జీవించాలి నా బ్రతుకు దినములన్నీ కూడా ఎంతోమందిని అయితే ఈ సాతాన గడి అపవాదైన మరి దుష్టుడు ఎంతోమంది బిడ్డ నన్ను భ్రమపరిచినట్లుగా వాడు భ్రమపరుస్తున్నాడు వాడి యొక్క కబంద హస్తాల నుంచి విడిపించాలంటే ఒక రోషం కలిగిన సేవకుడు కావాలి హలే లూయ నేనైతే వట్టి దాన్ని మను దాన్ని నన్ను ఎలా వాడుకుంటావు నాకు తెలియదు రండి నాలో నిన్ను మాత్రమే చూడాలి నన్ను చూడడానికి వీల్లేదు రండి రోషం కలిగిన వాడు రండి ఇలాగే మాట్లాడుతాను నా తండ్రితో ఎందుకంటే నా తండ్రిని అడగడానికి నాకు అధికారం ఇచ్చాడు కనుక నేను ఆయనకి ఇష్టమైన రీతిలో జీవిస్తున్నాను కనుక నేను ఆయన మాట వింటున్నాను కనుక నా తండ్రిని నేను ఏది అడిగినా నా తండ్రి ఇస్తారు హలే లూయ చూపేస్తాడు చెప్తారు నేను నమ్మేస్తా నా తండ్రి అబద్ధకుడు కాదు ఇంకొక మాట చెప్తా ప్రభుకి ప్రభా సాతాను గాడు భ్రమపరుసు ఆడు అబద్ధమైన చెడ్డ స్వరములతో మాట్లాడుతూ ఉంటాడు భ్రమపరుసు వాడి కానీ వాడు అనుచర స్వరములు కానీ వినడానికి వీలేదు అలాంటి స్వరాన్ని నా జోరడు వేస్తున్నాను కూడా బంధిస్తున్నానని చెప్తా హాలే లూయ ఎప్పుడు తను బంధిస్తాను నా తండ్రి బంధించేస్తాడు పరలోకంలో దేవునికి మహిమ కనుక భ్రమపరిచే స్వరాలు విని నువ్వు భ్రమ పడుతున్నావా సహోదరుడా సహోదరి వెళ్ళమాకు అక్కడ కానీ చెప్తున్నాడేమో గెలవాడు ఆ రాయి మంచిది కాదు వద్దులే అని పై పై రూపాన్ని చూపించి వాడు తలుకు బెలుకులతో నేను మోసం చేసి వశపరుచుకున్నాడేమో వాడు కౌగిట్లో ఉన్నాయో బందీగా జాగ్రత్త సుమ వాడు కాటేస్తాడు కాటేస్తేనే కానీ నీకు అర్థం కాదు కనుక వాడి యొక్క విషపు 
కూరలు నిన్ను కాటు వేయక ముందే వాడి కబంద హస్తాల నుంచి బయటకు రా తప్పించుకుని ప్రభుని పిలుస్తున్నారు హాలే లూయ్య నువ్వు తప్పించుకుని రా అని ప్రభు పిలుస్తున్నారు అందరినీ పిలుస్తున్నారు హాలే లూయ్య అంతటను అందరూ కూడా ప్రభు తట్టు చూడాలి ఎందుకంటే సమయం లేదు ఒక దినాన్ని అక్కడికి వెళ్ళిపోయిన తర్వాత ఏడ్చి వేస్ట్ అక్కడ నువ్వు ఎంత వే ఏడ్చినా కూడా మేమైతే ఎవరు ఏమి చేయలేము నువ్వు నమ్ము ఈరోజు వాక్యాన్ని వింటే నన్ను సాధు నీతట ప్రభు మాట్లాడుతాను నమ్ము నువ్వు నమ్మాలి నమ్మితే అని కార్యం చూస్తాను నువ్వు నమ్మితే ఆయన ఈరోజే నిన్ను ముట్టి స్వస్థపరుస్తారు ఆ చర్ నుంచి విడిపించేస్తారు ఎలాంటి బంధకాలు ఉన్నావో ఒకేలా అన్యాయంగా అక్రమంగా మీద కేసులు బనాయించారా ఏమి జైల్లో ఉన్నావా కోర్టులో ఉన్నావా కోర్టు బోన్లో మరి ముద్దాయికి నిలబడి ఉన్నావా అయ్యో దేవా అన్యాయంగా నా మీద ప్రభు అక్రమంగా బనాయించారు కేసు ప్రభ నాకెవరు లేరు విడిపించడానికి రండి నాకు సహాయం చేయండి అని హృదయపూర్వకంగా ఆయనకి పిలిచినట్లయితే నీ పిలుపు అందుకుని ప్రభు వారు ఆ క్షణమే నీ ఎదుటి నిలబడతారు నిన్ను చూడగానే ఆ జడ్జికి లాయర్స్కి అందరికీ కూడా మరి దైవ దూత వలె నీ ముఖాన్ని చూపిస్తాడు ప్రభు వారు హాలేలు దేవునికి మేము కలుగుని గాక దావిద్ గారిని దానియేలు గారిని ఎలాగైతే ప్రభు విడిపించారు దానియేలు గారిని ఆ సింహం పోల్చి విడిపించారు దానియేలిని అలా ప్రభు వారు నిన్ను కూడా విడిపిస్తారు నీ మీద ఎవరు నిందలు వేస్తున్నారా స్థాపన మాట్లాడుతున్నప్పుడు దైవ దూత వలె కనిపించినారు హాలలు అలాగే దైవ దూత వలె నిన్ను చూపిస్తాడు అక్కడ దేవుడు ఎప్పుడైతే ప్రభు నాకు సహాయం చేయండి అంటే చాలంట వచ్చేస్తాడు ప్రభు వారు ఇంకోటి నువ్వేదైనా దేవునికి విరోధంగా నిజంగా ఏమైనా చేసినట్లయితే ఒప్పేసుకో అక్కడ ఒప్పేసుకుని ప్రభుకు చెప్పు దేవా నాకు సహాయం చేయండి నేను చేసిన అన్యాయం అక్రమే అబద్ధమే దొంగతనమే చేశాను ప్రభు నీ దోషనే ఆయన నన్ను కృపతో నన్ను క్షమించండి నన్ను విడిపించండి అని చెప్తే తప్పుకోకుండా ప్రభు వారు నీ కనికరం చూపి విడిపించడానికి సిద్ధముగా ఉన్నారు హాలే లూయ్య నువ్వెలాంటి పాపంతో ఆ రోగాన్ని తెచ్చుకున్నావో నీవు కనుక ఒప్పుకొని కన్నీరు కార్చినట్లయితే ప్రభు వారు దేవా నువ్వు పిలిచిన అనేక సార్లు నీ పిలుపుని ధిక్కరించాను ఇదిగో ప్రభు ఈ రోజు నీ మాట వెంటనే సత్యం నాతో మాట్లాడుతున్నావు ప్రభు సూటిగా నాతో మాట్లాడుతున్నావు ప్రభు నాతో నువ్వు మాట్లాడుతున్నావు నాయన నీ మాటకి నేను లోపడుతున్నా నాకు సహాయం చేయండి అన్నవా ప్రభు వారు ప్రత్యక్షమై అధికారులు దాన్ని మార్చేస్తాడు తారు మార్చేసేస్తాడు ప్రభు వారు హాలెలు ఆయనకు అసాధ్యమైంది ఏది లేదు ఒక నరుని హృదయం తిప్పాలంటే ఆయనకు మాత్రమే సాధ్యము హాలెలు నీ పట్ల కనికరం చూపాలన్నా నీ అధికారి దేవుడు అధికారు హృదయాన్ని మార్చగలుగుతాడు తను తాను మారలేడు కాని హాలెలు దేవుడు ఏడు తిప్పాలంటే అది తిప్పేస్తాడు హాలెలు నీటి కాలువల వలె హాలెలు హృదయాన్ని తిప్పగలుగుతాడు ఆయనకు ఆ సామర్థ్యం ఉంది హాలెలు ఈయన వడుగు నిర్లక్ష్యం చేయమాక ఏమి నా హస్త భూమికి భూమి పునాది వేసును నా కుడి చేయి ఆకాశ వైశాల్యంలో వ్యాపింపజేసును నేను వాటిని పిలువుగా ఒక్కడ తప్పకుండా అవన్నీ నిలుచును అవన్నీ నిలబడతాయంట ప్రభు దగ్గర హాలెలు ప్రతీది వింటుంది మరి ఆయన పోలుకులో సృష్టించబడ్డ నా సహోదరుడు సహో నమ్ము ఈరోజైనా సృష్టి యావత్తు గడగడలాడిపోతుంది ప్రభు యొక్క పిలుపుకి హాలెలు ఏమి కనుక ఆయన పోలుకులో నిన్ను సృష్టించండి నాయన నమ్ము నాయన అని సేవకులుగా మేము చెప్తున్నప్పుడు నమ్మాలి ఇది మా మాట కాదు దేవుని మాట మేము నమ్ము నువ్వు నమ్ము నమ్మవలేని కదా ఇక చనిపోతాను సిస్టర్ గారు టైం అయిపోయిందట డాక్టర్ చెప్పేసినారు ఇంక ఈ వ్యాధి అసలు పోదట ఎంతోమంది మరణిస్తున్నారు ఎవడాడు చెప్పినాడు నువ్వు మరణించో నువ్వు బ్రతికేదవు నా యొక్క నామాన్ని మహింపరిచదు అంటాడు ప్రభు వారు హాలెలు నువ్వు బ్రతుకుతావు వాడు అబద్ధం చెప్తాడు వాడి మాట నమ్మమాక హాలెలు నువ్వు బ్రతకాలి బ్రతికించేవాడు నిన్ను బ్రతికించడానికి ఈరోజు ప్రభు వారు నీతో మాట్లాడుతూ ఉన్నారు కనుక సమయాన్ని వృధాగా కోల్పోకుండా ప్రభు ఒక సన్నిధిలో ఉండి కన్నీరు కారుస్తూ దేవా అవును ప్రభా అనేక సార్లు పిలిచినావు ప్రభా దర్శనాలు కూడా చూపించినావు డాడీ నేనే నిర్లక్ష్యం చేసి ఉన్నాను ఏదో ఆశించాను ప్రభా సమయం అంతా కోల్పోయాను ఏదో ఆశించాను ప్రభా సమయాన్ని కోల్పోయాను ఆరోగ్యాన్ని కోల్పోయాను ఏదో ఆశించాను ప్రభా అప్పులు పాలైపోయాను ఏదో ఆశించాను ప్రభు ఉన్న ఇల్లు కూడా ఉష్కాక అయిపోయింది ప్రభా ఇల్లు కూడా అమ్మేసుకున్నాం ప్రవ్వా ఏదో ఆశించాం ప్రవ్వా ఎంతో మంచితనంగా ఉన్నాం ప్రవ్వా నా స్నేహితుడి నన్ను మోసం చేశాడు ఏసయ్యా నిజము నా క్లోజ్ ఫ్రెండ్ అని నమ్మాను ఏసయ్య వాడే నన్ను మోసం చేశాడే నా కొంపను ముంచేసాడు ఏసయ్య నువ్వు కన్నీరు కారుస్తున్నావా తప్పకోకుండా ప్రభు వారు నీ పట్ల కార్యం చేస్తారు ఒకేలా అయ్యో నేను నమ్మాను ప్రవ్వా నా బిడ్డలు నా మాట వింటారని కష్టపడి చదివించాడు ప్రవ్వా నా మాట వింటారని నా మాట వినకుండా మరి చెడ్డ అలవాట్లకి బానిస అయిపోయి ప్రవ్వా తండ్రిగా నా హృదయం ఎంతో గాయం చేశాడు ఏసయ్య అని వేడుస్తున్నావా నువ్వు ఏడవాలి రోజు కన్నీరు కార్చాలి అవును ప్రవ్వా నేను నువ్వు పిలిచినప్పుడు ఎలాగైతే నీ మాట నేను వినలేదో 
వినకుండా నిన్న హృదయాన్ని సాతానికి అప్పగించాను నాకు ఇష్టమైన రీతిలో నేను జీవించాను ప్రభావ కనుకనే ఈ సమస్యలు ఇరుకులో పడిపోయాను కనుకనే నేను నీ మాట వినందుకే నాకు ఈ దుస్థితి ఏర్పడింది ఈ దిన నా కుమారుడు నా కుమార్తె కూడా నా మాట వినట్లేదు వాళ్ళ కోసం కష్టపడి ఎంత చదివించాను ఏదేదో చేసినాను ప్రభ్వా ఈరోజు నా మీద తిరుగుబాటు చేస్తున్నారంటే దాని కార దానికి గల కారణము నేనే కారకుడిని నేనే ఒక తల్లిగా తండ్రిగా మమ్మల్ని క్షమించండి ఈరోజు ప్రభ నీ మీద మా తలంపులన్నీ కూడా నీ మీద పెట్టుకుని ప్రభ నీ మీద ఆధారపడి జీవిస్తాం మాకు నీవు కావాలి క్రీస్తు అనే రాయి మీద మేము నిలిచి ఉంటాం ప్రభ నీవు కావాలని ఆయన నాకు నీవే కావాలి నువ్వు వద్దని విసర్జించాను ఒక దినాన్న ఏ ఏ ఏ పనికి మన రాళ్ళు తెచ్చుకొని పెట్టుకున్నాను ప్రవ్వ ఆ రాళ్ళలో జీవము లేదని ఇప్పుడు గ్రహించాను ప్రవ్వ నువ్వు జీవము కలిగిన సజీవన రాయివని ప్రభ నిన్ను ఆశ్రయిస్తున్నాను ఈరోజు సహాయం చేయండి ఈ దీర్ఘకాలం వ్యాధించి విడిపించండి అడుగుతున్నట్లయితే ప్రభువారు ఈ క్షణమే నిన్ను ముట్టి స్వస్థపరచడానికి ప్రభువారు ఇష్టపడుతూ ఉన్నారు దీనికి మేము కలుగును గాక హలెలుయా కనుక ఎలాంటి సమస్యలు ఇరుకుల్లో ఇబ్బందుల్లో ఉన్నప్పటికీ కూడా ప్రభువారు నిన్ను ప్రేమిస్తున్నారు నా సహోదరుడా ఎలాంటి పాపంలో పడి ఉన్నా ఇప్పటికైనా మెలకోగలిగి ఈ విధముగా వాక్యాన్ని వీక్షిస్తూ ఉండగా ఒకవేళ మీరు అనుకోవచ్చు ఏసిన వాక్యమే వస్తుందండి ఎందుకు వచ్చిన వాక్ ఛానల్ మార్తున్న మార్చమాక మరలా మరలా ప్రభు నీతో మాటలు గుర్తించు పాతదండి వాక్యము వాక్యం పాతదా దేవుడు పాతవాడా ఏమి నీకు మారు మనసు లేదు నీ బ్రతుకును మార్చడానికి మరొకసారి ప్రభు వారు ఈ విధంగా టెలివిజన్ ద్వారాగా మరొకసారి నీతో మాట్లాడుతున్న గమనిస్తున్నావా లేకపోతే ఏసిన వాక్యాలు ఏసిన మెసేజ్లు వేస్తున్నారండి అని ఛానల్ మార్చేస్తున్నావా మార్చు మాకు ప్రభు నీ బర్ నీ యొక్క హృదయాన్ని మార్చి నీ బ్రతుకును బాగు చేయడానికి నీకున్న సమస్య విడిపించడానికి ఆయన మాట వింటే నీకేం కలుగుతుందో ప్రొవ్వరు సూటిగా నీతో మాట్లాడుతూ ఉన్నప్పుడు నీవు చాలా మార్చు మాకు ఇది నీ మేలు కొరకే ఎంతో మంది విన్నారు వాక్యం నువ్వు వినలేదేమో ఒకవేళ నువ్వు దారి తప్ప మళ్ళా మరి వేరే మార్గంగా వెళ్ళిపోతున్నావే మరొకసారి ప్రభు మారు మరలా నిన్ను హెచ్చరిక చేయడానికి మరలా మరలా మాటలు ఇలా టెలివిజన్ ద్వారా విడుదల చేస్తున్నాడు ప్రభు వారు కొత్త మెసేజ్ కావాలి పాత చేస్తున్నారేటి అని మారుస్తున్నావా మార్చు మాకు వాక్యం పాతది కాదు నిత్యము నిలిచుండే వాక్యము హాలే లూయ్య సజ్జుడి దేవునితో మాట్లాడుతూ గమనించిన సహోదరుడ సహోదరి హాలే లూయ్య అన్యాయంగా నీ ఆశను ఆక్రమించాడు సహోదరుడు అయితే ప్రభు నీ పక్షుడు వాజ్యమాడబోతున్నాడు సహోదరుడ హాలే లూయ్య సరిహద్దుల దగ్గర నీ మీద గొడవాడుతూ అన్యాయంగా అక్రమంగా నీ విషయంలో కోర్టుకు వేసినాడా ప్రభు అన్ని పక్షంగా ఉన్నారు హాలే లూయ్య ఆ యొక్క సమస్యలు బట్టి ఇరుకులు బట్టి ఏడ్చుకుంటూ వేదనతో బెంగ పెట్టుకుని మంచం పడి ఉన్నావా సహోదరుడు ప్రభు నీతో మాట్లాడుతున్నారు హాలెలుయ్య నువ్వు దేనికి దిగులు పడమాక నువ్వు నన్ను ఆశ్రయించు హాలెలుయ్య నీ తలం పంత కూడా ప్రభు అయి ఉండాలి అప్పుడు ప్రభు వారు నీ పక్షమై ఉండి కార్యములు చేస్తారు నిన్ను జీవ మార్గంలో నడిపిస్తాడు హాలెలుయ్య నీకు ఎలాంటి వ్యాధ బాధ రోగమా సమస్యలా ఇరుకులా ఇబ్బందులా విడుదల నేను జీవితంగా జీవిస్తున్నావా అబద్ధకుడు చెప్తున్నాడా వాడి మాట ఇన మాకు ఆ పనికి మళ్ళీ రాళ్ళని విసిరి అవతల పడే అవి పనికి వచ్చే రాళ్ళు కాదు హాలెలుయ్య వర్షం వస్తే కరిగిపోతుంటాయి కొన్ని కొన్ని రాళ్ళు హాలెలుయ్య కానీ కొన్ని కొన్ని రాళ్ళు అయితే కదల్చబడవు స్ట్రాంగ్గా నిలిచి ఉండిపోతాయి హాలెలుయ్య కానీ ఈ రాయి ఎప్పటికీ నిలిచి ఉండేరా సజీవమైన రాయి యేసు ప్రభువారు కనుకనే రాష్ట్రములారా సమస్త జనముల రాయి నా దగ్గర రండి ఏమి అని ప్రభు పిలుస్తున్న రొచ్చేసేయాలి త్వర త్వరగా సమయం లేదు ఏ సమయమో ఏ గడియో ప్రభు వారు వచ్చేస్తారు మరి మేమైతే నిత్యరాజు నువ్వు ఉండవా మరి నీ కుటుంబంతో ఉండవా నీ భార్య బిడ్డలతో ఉండవా ఏమి సహోదరుడ సహోదరి ఉంటానమ్మా అని అన్నట్లయితే నేను నీ కొరకు ప్రార్థన చేస్తాను దేవునికి మహిమ కలుగుని గాక కనుక ప్రభు నేను నిర్లక్ష్యం చేసినాను ప్రభు నిన్ను విసిరేసి నీ రాయి నాకు అవసరం లేదని పనికి మళ్ళీ రాళ్ళని తెచ్చుకుని ఇంట్లో పెట్టుకున్నాను ప్రభు ఆ రాళ్ళు మాకొద్దు నీవే నాకు కావాలి ప్రభు అని నువ్వు గనక విశ్వాసంతో అడిగినట్లయితే ప్రవ్వారు తప్పకోకుండా ప్రభు నిన్ను విడిపించి నిన్ను స్వస్థపరిచి ఆ దీర్ఘకాల వ్యాధ బాధ రోగమా సమస్య విడిపించేస్తాడట ప్రభు ఎందుకంటే ప్రభు వచ్చేస్తున్నారు త్వర త్వరగా ఆయన వచ్చే సమయానికి నువ్వు సిద్ధపడిపోవాలన్నమాట సిద్ధపడిన వధువుగా వరుడుగా ఉండాలి ఓకేనా సిద్ధపడి మీ అందరూ కూడా ఆ పరిశుద్ధమైన ఆవరణ ధరించిన వారిగా ప్రభు మాట విని ఆయన మాటలు మీ హృదయ భద్రపరచుకొని ఆ రాయి మీద ఆనుకొని ఉన్నట్లయితే ప్రభు వారు గొప్ప కార్యం చేస్తారు సరే మీరు కళ్ళు మూసుకు నేను ప్రార్థన చేస్తా
మహిమ కలిగిన తండ్రి మా యేసు క్రీస్తు ప్రభ ఇంతవరకు నాతో మాతో మాట్లాడిన దేవా మీ పరిశుద్ధ నామనకు స్తోత్రములు కలుగుని గాక హాలలు ఎన్నో గూఢమైన సంగతులు గురించి నాతో మాతో మాట్లాడి ఉన్నారు తండ్రి మీకు స్తోత్రము కలిగిని గాక సమలో ప్రభా బిడ్లందరి కొరకు నేను ప్రార్థిస్తు ఎంతమంది అయితే వాక్యాన్ని వీక్షిస్తున్నారో వారందరి మీద మీ హస్తం ఉంచండి మీ కృప ఉంచండి మీ సన్నిధి ఉంచండి ఎంతవరకు ప్రభా ఎన్నో ప్రభా రాళ్ళను ప్రభా వాళ్ళు ఆశ్రయించినారు ఏ రాయి కూడా వారికి సహాయపడలేదు కానీ ఇది మాట్లాడే సజీవన రాయి యేసుక్రీస్తు ప్రభా ఇదిగో తండ్రి వద్దని విసర్జించిన ఆ రాయి తలకు మూల రాయి అయిన లేఖనలో చూస్తున్నా కనుక నా ప్రభా యేసు నిన్ను వాళ్ళు ఈరోజు ఇప్పుడు నేను ఆశ్రయిస్తున్నారు నువ్వు నాకు కావాలి ప్రభా అని వారు అని వారు అడుగుతూ నిన్ను పిలుస్తూ ఉండగా అవును నువ్వు మొదటి పిలిచినావు ప్రభా నువ్వు పిలిచినప్పుడు వారు పలికినట్లయితే ఎంతో బాగుండేది అవును ప్రభా తర్వాత పిలిస్తే నాయన ఏసే అయినను కృప కలిగిన దేవుడు నువ్వు నీ ఉచిత నువ్వు కృప చెప్పిన నీ బిడ్లందరినీ మీ చేతుల్లో పెట్టి ఉన్నాను వారందరూ కూడా ఈ రోజే ప్రభా సజీవన రాయగు ఏసును మాత్రమే స్వకీ రక్షణకు అంగీకరించి ఆ రాయిని ఆశ్రయించి అవును ప్రభా తండ్రి వారు నిత్యము ఆ రాయిలో నుంచి వస్తున్న ఆ జీవజాలాన్ని జుర్రుకుంటూ ప్రభా నిత్యము బ్రతుకుదరిగాక అని నేను ప్రార్థిస్తున్నాను ఈ సమయంలో ఏమైనా వ్యాధులు బాధలు రోగములు వారిని పట్టి పీడుస్తున్నట్టయితే ఆ ప్రతి వ్యాధుల నుంచి బాధల నుంచి రోగముల నుంచి విడిపించండి ఆ కోర్టు కేసులు ఏసు అమలుకోవటమే బడును గాక ఎవరైతే ప్రభు అన్యాయంగా ప్రభా వారిని బాధ పెడుతూ ఉన్నారు వారిని మీ చేతుల్లో పెట్టాను వాళ్ళకి మారు మనసు వచ్చి రక్షించండి వాక్యాన్ని వీరిని ప్రతి ఒక్క బిడ్డ మీ చేతుల్లో పెట్టాను వారిని రక్షించి దీవించి మీ రాజ్య వారసులుగా చేసుకున్నామని వాక్యాన్ని వీక్షిస్తూ ప్రతి ఒక్క బిడ్డల్ని వారిని వారి కుటుంబాలని వారి ప్రాణ దేహాత్మలను మీ యొక్క దక్షిణాస్తంలో పెట్టినాను పరమతండి కృపించు కప జరిగించమని నాజుడు యేసు పరిస్థితి ప్రార్థన చేసి ఆశ్రయించి దీవించి మీ దక్షిణ పెట్టిన పరమ తండ్రి మెయిన్ అమెన్ అమెన్ గాడ్ బ్లెస్ చేయాలి మా చిరునామా సిస్టర్ నిరీక్షణ జ్యోతి ప్రసాదం పాడు కృష్ణా జిల్లా విజయవాడ మా ఫోన్ నంబర్లు డబల్ నైన్ వన్ టూ నైన్ ఎయిట్ ఎయిట్ త్రీ ఎయిట్ నైన్ మరి ఒక నంబర్ డబల్ నైన్ ఫోర్ ఎయిట్ సిక్స్ ఫైవ్ వన్ త్రీ జీరో వన్